de vuelta en la entrevista de la mañana. Estamos conversando acerca del turismo, de las posibilidades que nos ofrece en un país tan rico de lindos lugares que visitar y también de lo que sufrió este sector el año pasado y hace un par de años creo desde que hubo crisis internacional. Así que es un tema que queremos abordar ahora con nuestros invitados. Ricardo, ¿cómo le fue al sector turismo el año pasado y hasta eh, se prevé ya una recuperación? Bueno, la semana pasada salió un informe de cuál fue el desarrollo de la actividad económica en Guatemala y el turismo todavía reporta que el crecimiento ha sido bastante lento, no como se esperaba. Recordemos que en el año 2010 tuvimos el ágata como un factor verdaderamente negativo para, para el tema turismo, la destrucción de las carreteras, el deslave de algunas montañas, hizo que fuera bastante difícil el acceso a los lugares turísticos importantes en donde el acceso es eminentemente por carretera. Si le sumamos a eso la crisis internacional del año 2008... Y, y, lo, del, y lo de la gripe, de la gripe porcina, creo yo que bueno, también, también nos afectó. También ¿no? eso es otro elemento que nos afectó y lamentablemente el tema de la violencia, ¿verdad? Que esa es, un, esa es una circunstancia que ha hecho bastante difícil que la actividad económica pues pueda generar la confianza, sobre todo cuando estamos en, en proceso de ir al interior del país y donde los, los turistas, tanto nacionales como extranjeros, pues se encuentren un, un, un lugar y un recorrido lo más cómodo y seguro posible. Sin embargo, en la Comisión de Turismo Sostenible estamos insistiendo muchísimo en, en la forma de promocionar Guatemala, en la asistencia que le queremos dar a, a los turoperadores, hoteles, a los prestadores de servicios, eh, que realmente tenemos que hacer un trabajo integral como guatemaltecos, de tal suerte que podamos mejorar eh, la oferta y sobre todo mejorar en el tema de seguridad a través de algún tipo de programas con los, las municipalidades y, y las empresas locales. Víctor, déjeme que le pregunte ahí, ahora en, eh, para Semana Santa, ¿hay algún tipo de operativos o una coordinación con las autoridades para ofrecerle más seguridad ahora a tantos turistas que van a estar llegando a estos lugares? Correcto. Eh, generalmente en Semana Santa, pues sí, el, 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 el gobierno aumenta un poquito el, la presencia de las fuerzas policiales, ¿verdad? En algunas comunidades, le puedo dar ejemplo de, de Amatitlán, sí se incrementa la, la, los patrullajes de policías y de, de soldados, entonces sí se siente un poquito más el apoyo. Eh, en específico para la, la Semana Santa. Y por ejemplo, el área de Alta Verapaz que está señalada, bueno, que, que en, eh, en diciembre, que es otro momento alto de turismo, pues tuvo ahí el estado de sitio y toda esta bulla con eh, los Zetas. ¿Es seguro ir a Alta Verapaz? ¿Está tranquilo? ¿Los turistas pueden ir con paz a estos lugares? La verdad es que por eso comentábamos que a pesar de todo... Eh, los temas de seguridad y este tema que hablábamos del, del estado de sitio que se decretó por parte del gobierno de la república sin embargo el esfuerzo que el sector empresarial guatemalteco eh, está haciendo para promover Guatemala hace que estos lugares de alguna manera en estas épocas como decía Víctor tanto el apoyo que el gobierno está dando en mayor presencia de fuerzas de seguridad pues el INGUAT también colabora muchísimo en la implementación de mecanismos que permitan eh, monitorear las eh, visitas y las eh, operaciones turísticas que se vayan realizando y afortunadamente en épocas como la Semana Santa eh, en el interior del país realmente el tema de la violencia es un tema que afortunadamente baja bastante y es ya tarea de nosotros como guatemaltecos que podamos seguir promocionando y, y hacer esa conciencia dentro de las comunidades de lo importante que significa que tengamos la visita de una buena cantidad de turistas, lo cual fortalece servicios de transporte terrestre, restaurantes, hoteles, comidas, turoperadores. Eh, Toda una industria, los artesanos. Exactamente. Correcto. ¿Cuántos turistas nos visitan anualmente del extranjero? Las cifras, según la última encuesta del... O tal vez déjame que se lo ponga ah, de otra manera. ¿De dónde vienen los turistas que nos, vi, que nos visitan? La mayor parte de turistas es de Centroamérica. El, digamos, si unimos a todos los países de Centroamérica, es de Centroamérica. Y de si, si lo vemos desde un país, el mayor mercado de Guatemala es Estados Unidos. Ese es el, el, el mayor... El, may el mayor ingreso. Y los sí. centroamericanos, me imagino que los salvadoreños serán los que más... Correcto, correcto, que estamos aquí cerquita. ¿Y el turismo, eh, el que viene de Europa? No tenemos mucho. 
ahí es menor, es en menor escala, estamos en un 9% aproximadamente. Y uno pensaría que aquí es un lugar atractivo para el turista europeo que busca cuestiones culturales, ¿por qué no tenemos más gente de Europa? Lo que Ricardo? pasa es que creo yo que esos son los segmentos que nosotros hemos empezado a visualizar y que podríamos fortalecer. Hay un grueso de turismo, por ejemplo, que viaja al Caribe y que no hemos logrado todavía atraerlo hacia nuestro país. Eh, turismo europeo que visitaba las islas del Caribe para estar ocho días de sol y playa y que nosotros podríamos ser una súper interesante opción para poder visar, visitar nuestro país en funciones ya de cambio de clima, visitar un turismo arqueológico o, o turismo ecológico o, o la parte de aviturismo. Sin embargo, uno de los problemas que todavía enfrentamos es el tema de transporte. Eh, el transporte aéreo todavía para nosotros como región centroamericana es bastante caro, bastante oneroso. Eh, no hay suficiente oferta para poder trasladar a todos estos turistas y también nosotros todavía nos falta por mejorar la, la parte de, de la infraestructura. De tal suerte que ese es un mercado que es potencialmente... Nosotros, como Comisión de Turismo Sostenible, estamos visualizando que podríamos ir mejorando en el transcurso del tiempo. ¿Y cuánto deja cada turista que viene a Guatemala? ¿Cuál es el gasto promedio de los de los turistas? En el promedio que tenemos está un poquito arriba de, de 100 dólares, 101 por ahí. Es, es, es el... Y comparado con, por ejemplo, los turistas que viajan a Costa Rica o a México, ¿es esto lo que ellos gastan o gastan más en otros lugares? Eh, gastan un poquito más en otros lugares. ¿verdad? ¿Cómo sí. podemos hacer nosotros para atrapar a estos turistas? Pues no un turista tu, tipo mochilero que dejará poco, me imagino yo, sino al turista que viene, que quiere comprar algo bonito, que quiere ir a un buen hotel, a un buen restaurante. La verdad es Porque que... Porque tenemos buenos hoteles y buenos restaurantes. Sí, pero yo creo que tenemos que mejorar eh, algunos temas que son fundamentales. En primer lugar es el acceso al, a las regiones eh, que son la parte rica del país, en donde tenemos que mejorar muchísimo la parte de la infraestructura. Somos un país tal vez de los más sensibles a, a los desastres naturales y de alguna manera, pues, cada vez que hay huracanes y la parte de invierno nos causa mucho daño, lo cual hace que sea bastante difícil mantener un, un, un acceso permanente y, y fluido. Sin embargo, eh, tenemos que mejorar la, la posibilidad que tenemos ahora con tanto Tratado de Libre Comercio que hemos suscrito, además de Estados Unidos, México, Colombia, Chile. Eh, estamos en proceso ya de formalizar un acuerdo de asociación con Europa, lo cual nos permite, nos debe permitir nosotros atraer una mayor cantidad de inversión extranjera que invierta en hoteles, que invierta en infraestructura. Y creo yo que el, 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 las herramientas jurídicas también de alguna manera van a ir poco a poco haciendo que mejoremos nosotros eh, ser un país atractivo y sobre todo, creo que lo más importante, los guatemaltecos tenemos que hablar bien de nuestro país, tenemos que hablar de, bien de nuestra gente y tenemos que mostrarnos como lo que realmente, verdaderamente somos, un país de gente pacífica, amable y un país con tanta riqueza, eh, tanto natural como cultural. ¿Y a qué lugares van los turistas, los extranjeros? ¿A qué lugar? ¿De Guatemala? Sí. El, el... La ciudad de Guatemala es generalmente el, el, pues el lugar más visitado, ¿verdad? La, la ciudad. Sí, esto es porque el turismo de negocios es, es, es importante, ¿verdad? Pues esas personas se quedan mucho en la capital, pero sí, definitivamente Antigua Guatemala es, es, digamos, si alguien viene dos días y tiene un día libre, pues Antigua Guatemala es siempre la, 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 la opción, ¿verdad? De ahí, pues está Atitlán, Petén, ¿verdad? Que es que son son destinos... ¿Chica Estenal? En Chichicastenando ha bajado bastante. ¿Por qué? Interesante, interesante. Yo pues pienso que es parte de la promoción que se le debería de, de, de estar dando más a nivel internacional, ¿verdad? Es, eh, sí, porque eh, es un lugar así, pues como culturalmente, creo yo, lindo para... Volvemos a, en parte a lo mismo, creemos que de alguna manera eh, tenemos que mostrar eh, para el inversionista tanto nacional como extranjero abrir espacios de oportunidad para poder realizar inversiones que permitan que las estadías de los turistas pues, se hagan de una manera un poco más estable eh, tenemos... ahí hay un lindo hotel exacto, pero eh, por lo menos uno necesitamos sí. mejorar la oferta en ese sentido de infraestructura, de hoteles eh, la parte de transporte 
eh, estamos haciendo un gran esfuerzo en la Comisión de Turismo Sostenible para mejorar la legislación, eh, a, hacer que las inversiones sean seguras, sean estables, pero sobre todo también el tema de la seguridad es muy importante y de ahí que estamos eh, impulsando mucho el trabajo de la mano con el gobierno central, los gobiernos locales y el INGUAT que definitivamente da un apoyo importante para, para mejorar el tema de seguridad y acompañamiento a los turistas. Y la situación de los cruceros, ¿cuántos cruceros pasan por uh, nuestros puertos, nuestras costas? El número exacto no los, pues no los creo que los tengamos a la mano ahorita, pero sí ha bajado lamentablemente. Recuerden que el año pasado hubo un problema con esos 10 dólares que se estaban co co eh, cobrando, que generó un malestar entre los distintos eh, digamos, eh, cruceros que venían a, a nuestra región. Eh, recordarán ustedes también que tuvimos algún problema en la forma que recibíamos tanto en el puerto del Pacífico como el puerto del Atlántico y hemos encontrado una competencia muy fuerte en el caso Re Roatán en donde las autoridades locales pues aparte de tener un aeropuerto con las condiciones óptimas para poder recibir aviones de gran envergadura pues también existen instalaciones que de alguna forma permiten el atracamiento de este tipo de de turistas a través de los cruceros. Sin embargo, aunque parezca extraño, hemos logrado eh, mover turistas que van a Roatán y los traemos eh, durante dos o tres días a Guatemala vía transporte aéreo y los hemos estado llevando a Tical y a otras áreas del país, pero lo ideal sería que en su momento pues, la inversión en infraestructura tanto en el Atlántico como en el Pacífico se crean unos lugares de recepción que efectivamente permitan el atracamiento y la estadía y la atención puntualizada, eh, creemos que esos son temas que las actuales autoridades del INGUAT le están prestando atención y esperaríamos también que las futuras autoridades a partir del año entrante le puedan prestar a ese tipo de inversión y de infraestructura la mayor atención porque al final el turismo involucra una cadena de servicios de actividades económicas muy importantes. Víctor, y el avistamiento de ballenas, que es ahora también otra actividad bastante, pues muy atractiva, ¿cómo Correcto. se ha desarrollado? Pues bien, en Monterrico es donde se está desarrollando más, ¿verdad? Hay, hay tours, esa es otra, es otra opción interesante de un día, ¿verdad? En un día uno va y viene y sí, es casi que siempre se, se, se visualizan eh, ballenas. Y, y, ahí, y, ahí, y ahí podrán ver que la... Delfines también. Sí, sí, sí. la oferta de, de hoteles ha mejorado precisamente por ese por tema de, de las ballenas. Eh, toda esa área está empezando a recibir una gran inversión para crear precisamente hoteles de, de estadía, no solo de fines de semana, sino precisamente para hacer ese avistamiento. Y luego pues tenemos el, el tema de la pesca, que es otro atractivo que tiene Guatemala, que realmente nos, nos posiciona, creo que el país... Eh, en primer lugar en el mundo, el, la pesca deportiva, uno de los mayores atractivos que también nosotros pues estamos visualizando que Guatemala es un gran potencial. Ya tenemos que cerrar el programa, se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero yo quisiera que antes de irnos pues nos diera cada uno una recomendación o, nuevamente de un lugar para ir. A ver, Víctor. Eh... Pues yo les recomendaría, si, si no tienen que salir, no, pues no pueden salir tantos días, pues la opción de, de, de subir el Pacaya, yo siento que es una buena opción, y después visitar a Matitlán y ver las aguas termales de Santa Teresita. Y si, y si tienen un poquito más de tiempo, yo sí los, los invitaría a irse a, a Reu, a, a Tacalic. Bueno, aparte de esos lugares que, como decía Víctor, son preciosos, Antiguo Guatemala, si queremos ver nuestras tradiciones en alfombras, en las procesiones, eh, realmente la, la forma de recibir a los turistas y lo que se vive, esa parte solemne de la Semana Santa, es, es un lugar impresionante también, eh, que involucra una gran tradición en la parte religiosa, en la parte cultural y la parte arqueológica también que tenemos en Antiguo Guatemala. Bueno, y yo me despido recomendándole que Tecpan es otro bonito lugar a donde usted puede ir. Ahí hay ruinas arqueológicas, está la capital Cachiquel y Sinché. Y también ahora hay toda una oferta de restaurantes ahí, así que puede pasar un lindo momento con su familia. Le deseamos uh, unas uh, lindas vacaciones. Nosotros volvemos hasta el lunes de Pascua y aquí lo tendremos como siempre a las 7 de la mañana con noticias, a las 8 de la mañana con entrevistas y en la noche pues ya saben noticias con análisis así que tenga una muy feliz semana santa, seguro